ఈ విశాలమైన ప్రపంచంలో అధ్యక్ష అనేకమైన మానవ సమాజాలు సమాజాలు ఉండేవి మనం చూస్తే ఆయా పరిస్థితులకు ఆ ప్రాంతాల్లో అనుగుణంగా పరిపాలన విధాల విధానాలు కూడా వచ్చినాయి చిన్న చిన్న తేడాలతో ప్రపంచమంతా మనకు కనిపించేటువంటి విధానం ఏంటంటే రాచరిక వ్యవస్థ ఈ ఈ వ్యవస్థే ప్రపంచంలో చాలా కాలం మనుగడ సాగించింది మన దేశంలో కూడా బ్రిటిషర్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా సుమారుగా రాజ్యాంగ రాజులు రాజరక వ్యవస్థ నడిచింది మనకి తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్లో సో ఎట్లాగా రాజుని పూజించబడిచేవాలంటే రాజు అంటే దైవాంశ సంభూతుడని ఒక విధానం ప్రపంచం అంతా కనిపించింది మనమే కాదు మన దేశంలో అయితే సంస్కృతంలో నవిష్ణు పృథ్వీపతి అని అన్నారు విష్ణు అంశ లేనివాడు రాజు కాలేడని రాజు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం అని భావించినటువంటి స్థితి ఒకటి మన సమాజంలో కూడా ఉండేది ఆ తర్వాత అదంతా బ్రహ్మాణి తేలిపోయింది రాను 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 చైతన్యం వచ్చినటువంటి సమాజంలో ఈ మార్పులు వచ్చినాయి అయితే ఇట్లాంటి బ్రహ్మల నుంచి కొంతమంది ఇంకా అదే అనుకున్నటువంటి కూడా ఉంటే ఉన్నారు ఏదో వేరే సంగతి అనుకోండి అయితే రాజేక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి రాజా సర్వం కనుక అతని మాట శాస్త్రం అతను ఏ తలంపు ధరిస్తే అదే అమలు అతను వేసినటువంటి ఆర్డర్ అమలైపోవాలి ఈ పేక తీయండి పేక తీసేయటం వారికి బహుమానాలు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వటమే ఎందుకు ఇదంతా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఒక రాజుగా రాజుగారి దగ్గర ఉండేది ఆ పవర్ అంతా ఈ రాచారిక వ్యవస్థలో తర్వాత తర్వాత ఇది అడ్డుకునేవారు ఉండేవారు కాదు దీనిపైన ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన ఈ రాచరిక వ్యవస్థలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలు దీని పట్ల చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజం మార్పు కోరుతూ కోరుతూ చివరికి ఒక రకమైనటువంటి ఏక భావం దాని మీద కూడా కలిగింది ఈ రాజుగారి దీంట్లో మన దగ్గర అయితే చూస్తే ఒక కథ కూడా మనందరికీ తెలుసు కథ కదా వాస్తవమే రాజుగారు ఎంత నిరంకుశంగా ఉండేవాడు అనే దానికి ఎన్ని పొరపాట్లు జరిగిపోయేవని తెలియడానికి కృష్ణదేవరాయలకు సంబంధించి మనందరికీ తెలిసిన అప్పాజీ కృష్ణదేవరాయలు గారిని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసి చక్రవర్తిని చేసి ఈ కీర్తికి ప్రతిష్టకి అన్నిటికీ కారకుడైనటువంటి అప్పాజీని కలుపుడిపించినటువంటి సంఘటన తర్వాత అది కాదని తెలిసిన ఎందుకలా జరిగిందని మనం ఆలోచిస్తే పవర్ అనేది ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వలన ఇంకొకరు దాన్ని నిరోధించలేనటువంటి పరిస్థితి ఉండడం వలన ఇట్లాంటి పొరపాట్ల ఆ వ్యవస్థల్లో జరిగింది ఈ రోజు వరకు ఇలా ఉంటే రాజులు నేను అందరికంటే ఉన్నతుడినని గొప్పవాడినని నన్ను ప్రశ్నించే వ్యవస్థలు ఉండకూడదని ఇలాగ ఉన్న తర్వాత ఒకే దగ్గర ఈ వ్యవస్థలని కారణమవుతున్న పరుణంలో ఈ వ్యవస్థ పట్ల కొంత వ్యతిరేక వచ్చింది దేశంలో ప్రపంచంలో మీకు కొత్త వ్యవస్థకి దారితీసింది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి ఈ తపనే అమెరికాలో మొట్టమొదటిగా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ బిగిన్ అయింది ఇది ఇందులో నుంచి ఫ్రాన్స్ కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ మొదలైన దేశాలన్నీ కూడా ఈ ఆలోచనలో కార్యరూపం కూడా దాల్చింది మొట్టమొదట మన దేశంలో కూడా స్వాతంత్ర వాయువుల కోసం ఉద్యమాలు ఊవితం లేచినాయి ఆనాటి మన జాతిపిత అయినటువంటి గాంధీ గారి మహాత్మా గాంధీ గారి ఉద్యమం ఆయన తాలూకా సారథ్యంలో ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున అనేక మంది స్వాతంత్ర యోధులు పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ ఉద్యమాన్ని పెద్దగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఉద్యమం అలా జరుగుతున్నటువంటి సమయంలోనే మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు అంటే సుమారుగా భారతదేశానికి స్వతంత్ర యొక్క సంక్రమిస్తుంది అన్నటువంటి ఇండికేషన్స్ వచ్చినటువంటి మొదటి రోజుల్లో నలభై ఏడు ముందు అంటే ఇరవై రెండు స్వరాజ్ విల్ నాట్ బి ఏ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ 
it will be a declaration of india's full self expression expressed through an act of parliament but it will be merely a courteous ratification of the declared wish of the people of india the ratification will be a treaty to which britain will be a party the british parliament when the settlement comes will ratify the wishes of the people of india as expressed through a the freely chosen representatives the bharat deshaniki britishers ichinatundi bahumatiga idemi kaadu bharat desha prajalu elected representatives dwara ante appudu unnatundi provincial councils rakarakala british vaal kaalamlo vivida prantalalu nunchi deshamlo undetundi varu alanti varu dwara ప్రజల అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తమైనటువంటి ఒక స్వతంత్ర దీన్ని వాళ్ళు రాటిఫై చేయాలి 